നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് നീക്കിയതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജികളിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയ ഹർജികളിലാണ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വിധി പറയുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ഹർജി വിധി പറയുന്നതിന് മാറ്റിയത് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ കേന്ദ്രം ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു പ്രതിരോധ നടപടികൾ കാരണം ഒരു ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഒരു വെടിയുണ്ട പോലും പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്ന് നവംബറിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞു കാശ്മീർ താഴ്വരയിലെ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേന്ദ്രം പരാമർശിച്ചിരുന്നു അതേസമയം യു എസ് അടക്കം പതിനഞ്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ ജമ്മു കശ്മീർ സന്ദർശനം വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി നീക്കി രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ആക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഇവിടം സന്ദർശിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഘമാണ് ഇത് യു എസ് ദക്ഷിണ കൊറിയ മൊറോക്കോ നൈജർ നൈജീരിയ ഗയാന അർജന്റീന നോർവേ മാലദ്വീപ് ടോഗോ ഫിജി പെറു ബംഗ്ലാദേശ് വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജന കാലത്ത് സ്വതന്ത്രമായി നിന്ന പ്രദേശമാണ് കാശ്മീർ പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാൻ അവരുടെ കൂടെ ചേർക്കുന്നതിന് കാശ്മീരിൽ സൈനിക മുന്നേറ്റം നടത്തി മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം കൈവശപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ കാശ്മീർ മഹാരാജാവ് ഹരിസിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം തേടുകയും ഇന്ത്യയിൽ ലയിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കാശ്മീരിൽ പ്രവേശിച്ച പാകിസ്ഥാനുമായി യുദ്ധം ചെയ്തതും അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പാകിസ്ഥാനിൽ റിപ്പീറ്റ് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കാശ്മീരിൽ പ്രവേശിച്ച പാകിസ്ഥാനുമായി യുദ്ധം ചെയ്തതും പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലം തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചില്ല ഇത് പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീർ എന്നറിയപ്പെട്ടു പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റ് ഇതിന്റെ സ്വയം ഭരണാവകാശം ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയുണ്ടായി രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിലും പാകിസ്ഥാൻ പരാജിതരായി ഇതിനെ തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദികൾ ഭൂരിഭാഗ ജനവിഭാഗമായ കാശ്മീരിലെ മുസ്ലിം ജനതയെ മതവികാരത്തിന്റെ പേരിൽ ഇളക്കിവിടുകയും തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും കാശ്മീരിലെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുകയും കൂട്ടക്കൊലകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇത് കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ്സുകളുടെ പലായനത്തിൽ കലാശിച്ചു അത് അവസാനം പാകിസ്ഥാൻ സേനയെ തുരത്തി ഓടിക്കുകയും കാർഗിൽ കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചു വരെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ പ്രത്യേക പദവിയുള്ള സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം അനുച്ഛേദം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ മറ്റ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങുവാൻ അനുവാദം നിഷേധിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ അനുച്ഛേദം എന്നിവ റദ്ദാക്കി രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഉത്തരവിറക്കി ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി ഒഴിവാക്കി പകരം ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിച്ചു എന്നാൽ ജമ്മു കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ വന്ന ഹർജികളിൽ കോടതി വിധി പറയുകയായി ഇന്റർനെറ്റ് മൗലിക അവകാശമാണെന്നും എന്നാൽ അത് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടെന്നും കോടതി പറയുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അത് കൃത്യമായ റിവ്യൂവിന് വിധേയമാക്കണമെന്നുകൂടി കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ഇന്റർനെറ്റ് പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കരുതെന്ന സന്ദേശമാണ് സുപ്രീം കോടതി നൽകുന്നത് ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ അനുവദിക്കപ്പെടണം ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നിവ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് രണ്ട് പക്ഷത്തിന്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ടതിനു ശേഷം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതി ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് ഇത്തരത്തിൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം തടയുവാനുള്ള അവകാശം സർക്കാരിനുണ്ടോ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത നിഷേധിക്കുവാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിനുണ്ടോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉന്നയിച്ചത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കാശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും സുരക്ഷയും സ്വാതന്ത്ര്യവും തുല്യമായി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിരോധനാജ്ഞയും പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും കോടതി വിധിച്ചു